Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, Radia Fara, tych, którzy nas oglądają, którzy nas słuchają. I zapraszam do ponownego spotkania już drugą niedzielę Wielkiego Postu. Tydzień temu, moi drodzy, zatrzymałem się nad tajemnicą naszej wiary. Dlatego, że będziemy podczas tych rozważań pasyjnych rozważać nad tajemnicą Eucharystii. W sposób szczególny zatrzymamy się nad tajemnicą mszy świętej. Stąd też, abyśmy mogli przyjąć słowa, które usłyszymy, potrzebna nam jest wiara, bowiem Pan Jezus ilekroć zbliżał się do ludzi, a oni oczekiwali czegoś od Niego, to pytał ich, czy wierzysz? Według wiary Twojej nie Ci się stanie. Jeśli podczas tych rozważań pasyjnych chcemy pogłębić wiarę w tajemnicę Eucharystii, to musimy mieć tą wielką łaskę, łaskę wiary. I jej szukamy. Moi drodzy, Eucharystia to najświętszy ze wszystkich siedmiu sakramentów. W niej naprawdę obecny jest Pan Jezus. Ten sam Pan Jezus, który kiedyś chodził po tej ziemi, a teraz pozostał z nami aż do skończenia świata. Gdy mówimy słowo Eucharystia, to możemy zwrócić uwagę w niej na ofiarę i wtedy uwidacznie nam się tajemnica mszy świętej. Możemy też rozważać Eucharystię w kontekście pokarmu. Wtedy na myśl nam przychodzi komunia święta, ale też możemy Eucharystię rozważać w kontekście obecności. To kierujemy nasze myśli na tabernakulum. Właśnie to może dlatego ta druga nauka pasyjna jest w kontekście tabernakulum. Ponieważ Pan Jezus chce nam powiedzieć, że tutaj jest, tak bardzo blisko. Ale żeby wewnątrz tego tabernakulum zobaczyć obecnego Jezusa, potrzebna nam jest wiara. Chciałbym w tych naukach pasyjnych zwrócić uwagę na mszę świętą. Na tą rzeczywistość, która uobecnia mękę Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Msza święta jest tą samą ofiarą, którą Pan Jezus złożył na krzyż. Jego ciało ukrzyżowane i Jego krew przelana podczas męki i śmierci na krzyżu są na ołtarzu. Kapłan który odprawia mszę świętą, uobecnia dzieło zbawienia, a my jesteśmy świadkami, uczestnikami największej miłości Boga do ludzi. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za bliźniego. Brza święta to wydarzenie, by ludzie poznali, że Ojciec ich kocha, Przyjęli z wiarą Jezusa i nosili nadzieję, że On da im życie wieczne. Bo przecież powiedział do nas, kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Tam, gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Kto się do mnie przyzna przez ludźmi, przyznam się ja do, przed moim Ojcem, który jest w niebie. Moi drodzy nabożeństwa wielkopostne, Mówią o tej wielkiej ofierze, jaką złożył Chrystus, aby ludzie stali się dziećmi Bożymi, aby byli zbawieni. Nabożeństwa stwarzają nam okazję, wielkopostne nabożeństwa, by wnikać w to, co 
stało się z Jezusem. Dziękować Mu za to, co dla nas uczynił. Przepraszać za nasze grzechy. Uświadamiać sobie, że każdy grzech niszczy relacja z Bogiem i ludźmi. Szukać prawdy o sobie. Zastanawiać się, co czynić, aby nie gardzić Jezusem, ani Go nie odrzucać. Każda msza święta uobecnia tę ofiarę w sposób bezkrwawy. Ilekroć w niej uczestniczymy, stoimy jakby na Golgocie, pod krzyżem. Ale czy mamy tego świadomość? Czy to rozumiemy? Czy wszyscy, którzy uczestniczymy w Najświętszej Ofierze, mamy tą świadomość, że dokonuje się nasze zbawienie? Czy przeżywamy ją tak, aby oddawać cześć Bogu, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Mu się powierzać? Podejmuje się tej refleksji, bowiem jak powiedziałem w pierwszej nauce, trwamy w tym programie duszpasterskim Kościoła, który nam zwraca uwagę na Eucharystię. Chciałbym pomóc wszystkim, którzy nas słuchają, oglądają, w tym wzbudzeniu szacunku do Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Abyśmy lepiej ją zrozumieli, abyśmy przychodzili do Niego by się z Nim spotkać. W kazaniu tydzień temu zwróciłem uwagę na ludzi, których Jezus upominał, że przyszli do Niego, ale nie kierowali się wiarą. Przyszliście do mnie, bo dałem wam chleb, ale was wiary nie ma. To ich zabolało. Ale tym upomnieniem Jezus dał im kolejną szansę ku nawróceniu. Pewnie gdyby wzięli sobie te Jego słowa do serca, wszystko zakończyłoby się inaczej. Może inaczej przebiegałaby historia ich życia. A tak, odrzucając to upomnienie Jezusa, wiemy, czym to się wszystko skończyło. Czy my nie możemy postąpić w podobny sposób? Czy te nauki wpłyną na lepsze uczestnictwo we mszy świętej? Właśnie podejmuje z troski o zbawienie każdego z was. Przekazuje te myśli, aby było wam łatwiej uczestniczyć w każdej Eucharystii, przyjmować ją i przechodzić na adorację. Ewangelia opisująca śmierć Jezusa na krzyżu zwróciła uwagę na ludzi, którzy byli na Golgocie. Jakże inne było zachowanie Maryi, ucznia Jana i pobożnych niewiost, zapatrzonych w krzyż Jezusa i modlących się z nich tych, którzy drwili sobie z Pana. Oni nie rozumieli tego, co się działo na krzyżu, ale to im nie przeszkadziło w skupieniu, w rozmodleniu, w przeżywaniu śmierci Jezusa, którego kochają. Są najbliżej krzyża, bo miłość nie pozwoliła im być daleko. Oni odchodzą z Kalwarii ubogaceni. Maria Matka otrzymuje Jana za syna, a Jan otrzymuje Marię za matkę. I to są ci, od których powinniśmy się uczyć przeżywania mszy świętej. Nie rozumieli, ale to im nie przeszkodziło, by pobożnie się zachowywali, by w skupieniu to przeżywali. Ale też przecież wiemy, że na Golgocie pod krzyżem byli i ci, którzy ta śmierć nie interesowała. Przyszli z obowiązku i do nich trzeba zaliczyć żołnierzy. Grają w kości, w karty. Jezus umiera. Ale to nie wzbudza w nich żadnego zainteresowania. 
Byli tam też i tacy na Golgocie, którzy drwili z Niego, wyśmiewali Go, szydzili i wołali, że jest krzyża, to Ci uwierzymy. A Jezus co mówi? Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Moi drodzy, czy podobnych zachowań nie dostrzegamy na mszy świętej? Są tacy, którzy są blisko ołtarza, bo miłość nie pozwala im być daleko. Zajmują zawsze takie miejsce w świątyni, aby mogli patrzeć na ołtarz, aby mieć ten kontakt wzrokowy, gdyż On im pomaga w przeżywaniu Eucharystii. Ale są i tacy, którzy chowają się po kątach, za filarami. Są tacy, którzy nawet do kościoła nie wejdą. Stoją albo pod kościołem, albo siedzą gdzieś tam na murku. A nawet są tacy, którzy obrali sobie miejsce gdzieś tam z dala nawet, na parkingach. Jest ich wielu. Dlaczego tak przeżywają mszę świętą? Bo nie rozumieją i nie zdają sobie sprawy, jak Boga w tym momencie obrażają. Dlatego podczas gorzkich żali pragnę przypomnieć, czym jest msza święta, jak w niej uczestniczyć, co z niej możemy wynieść. Eucharystia to słowo, które słyszymy przy różnych okazjach. Ale czy mamy świadomość, że używając tego słowa mówimy o obecności Jezusa pośród nas? To jest ten sam Jezus, na którego patrzyła Maryja, gdy się narodził w Betlejem. W Betlejem. To ten sam Jezus, który przemawiał do ludzi, który uzdrawiał, to ten sam Jezus, który podjął mękę krzyżową, On teraz jest obecny w mszy świętej, w komunii świętej i tabernakulu. Skąd możemy być pewni, że tak jest? Albo, że to jest prawda? Z pomocą przychodzi nam sam Bóg. To On objawił nam prawdę Eucharystii. Chrześcijanie, którzy wierzą, że tak jest, przyjęli Słowo Jezusa z wiarą. To nikt by się pewnie z ludzi nie odważył powiedzieć, to jest moje ciało, to jest moja krew. Bierzcie i jedźcie, bierzcie i pijcie. To czyńcie na moją pamiątkę. Dlatego jakże widzicie, że bez wiary nie sposób przyjąć tych słów? Trzeba powiedzieć, że Pan Jezus nie tylko powiedział te słowa, ale też są takie miejsca na świecie, gdzie potwierdził, że to jest prawda. Że jest obecny i podczas mszy świętej, że jest obecny w Najświętszym Sakramencie, że jest obecny w Komunii Świętej. Przecież mamy cuda eucharystyczne. Dzisiaj może chciałbym zwrócić uwagę na jeden z nich, w ten, który odbył się we Włoszech, w Lanciano. On jest tym pierwszym odnotowanym w historii Kościoła cudem eucharystycznym. Wydarzył się na początku VIII wieku w małym kościółku pod wezwaniem świętego Legoncjana. Do Lanciano z Konstantynopola przybyła grupa mnichów bazyliańskich w obawie przed prześladowaniem religijnym które wyrażało się między innymi w zakazie czczenia świętych ikon. Wśród nichów, którzy przybyli, był bazylianin, o którym mówi się, że wątpił w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Cud wydarzył się podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Mnich po konsekracji, gdy wymienił słowa bierzcie i jedźcie, to jest moje ciało, bierzcie i pijcie, to jest moja krew, Zobaczył, że hostia zamieniła się w ciało, a wino kielichów w krwią, krew. Dłuższy czas milczał i stał w bezruchu. Po pewnym czasie zawołał, patrzcie, to prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,
które uczynił widzialne dla mnie w tym celu, abym nie był już niedowiarkiem, lecz wierzącym. Wejdźcie i zobaczcie, jakiego cudu dokonał Jezus. Kilka dni po cudownym wydarzeniu mnisi zauważyli, że cudowne ciało pańskie się kurczy. W troszce o cud przybili ciało pańskie wokół dwanaście gwoździkami do specjalnego, kosztownego materiału z myślą, żeby je zachować w kształcie hosti dla przyszłych pokoleń. Do dzisiaj, dzięki ich rozsądnemu działaniu, cudowne ciało z Lancianą ma okrągły kształt hosti. Najświętsza krew Chrystusa podzieliła się natomiast w pięć osobnych grudkach. Tu został zatwierdzony 17 listopada 1574 roku. W 1970 i w 1971 przeprowadzono badania. Pobrano próbki z ciała i krwi i podano je licznym badaniom. Badania trwały dwa lata, a ich wnioski z badań podano do wiadomości publicznej. Ciało jest prawdziwym ciałem. Krew jest prawdziwą krwią. Ciało i krew mają tą samą grupę krwi AB. Ciało i krew są ze sobą osobą żyjącą. Ciało jest złożone z mięśniowych tkanek serca. W roku 1981, aby potwierdzić autentyczność cudu, ponownie przeprowadzono ekspertyzy naukowe i stwierdzono, że wszystkie wcześniejsze wnioski naukowe są prawdziwe. Moi drodzy, takich cudów było wiele w historii. Bóg potwierdza prawdę, że jest obecny w Eucharystii. Pewnie gdyby nie potwierdził, trudno byłoby uwierzyć. Ale takie cuda do wielu chrześcijan przemawiają. One są potrzebne, bo Eucharystia jest rzeczywistością, która przekracza zdolności naszego rozumu. Podejmując refleksję o niej, pragnę wyzwolić przede wszystkim szacunek do Eucharystii, rozpalić miłość do niej. Mam świadomość, że słowa ludzkie są zbyt kruche, żeby ją wyjaśnić. I dlatego też jakże ważne jest to, abyśmy prosili dobrego Boga, aby obdarzył nas łaską, byśmy umieli Go kochać, umieli Go szanować i umieli żyć w Jego obecności. Moi drodzy, słuchacze i ci, którzy nas oglądacie w Radiu Fara, chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że Eucharystia nie pojawiła się nieu nieoczekiwanie, ale była już wydarzeniem zapowiedzianym w Starym Testamencie. Są takie wydarzenia, które bibliści i teologowie wskazują jako zapowiadające Eucharystię. Wśród nich wymienia się opis ofiary Melchizedeka, opowiadanie o baranku paschalnym, o mannie z nieba, o wodzie tryskającej ze skały, czy przygotowanej przez mądrość uczty. Dlaczego te wydarzenia? Bibliści wskazują jako eucharystyczne, bo dzięki nim rozumiemy, czym jest msza święta, lepiej, czym, co się w niej dokonuje. Może teraz kilka słów o tych wydarzeniach, aby nam było łatwiej zobaczyć, jak Bóg ludzi przygotowywał do tej wielkiej tajemnicy. Ofiara Melchizedeka, opis w Księdze Rodzaju, mówi nam o królu Szalemu, o kapłanie Boga Najwyższego, który po zwycięstwie Abrahama nad królami wychodzi naprzeciw niego i niesie chleb i wino i go błogosławi. Melchizedek jest typem Jezusa Chrystusa, a ofiarowany chleb i wino czy nie są zapowiedzi Eucharysty, w której Pan Jezus jest ukryty pod postaciami chleba i wina. Podczas, podczas każdej mszy świętej Jezu wychodzi naprzeciw ludzi, Ofiaruje im pokarm i ich błogosławi. 
tak jak ten kapłan Boga Najwyższego. Dlatego zobaczmy, że kiedy działo się to wszystko, co jest zapisane w Księdze Rodzaju, pewnie nikt dokładnie nie rozumiał, co Pan Bóg chciał przez to powiedzieć, aby już w ten sposób przygotowywał ludzi, czym będzie msza święta, że będzie kiedyś taka rzeczywistość, że będzie kapłan, a w tym przez posługę kapłana sam Jezus wychodził w chlebie i w niej będzie ludzie błogosławił. Baranek paschalny. To wydarzenie z Księgi Wyjścia. W nocy, kiedy naród wybrany miał wyjść z Egiptu, pierworodni synowie Egiptu zostali zgładzeni, a krew zabitego baranka znajdująca się na futrynie i progu domu Izraelitów sprawiła, że Pan przeszedł obok i ocalił ich od śmierci. Do tego wydarzenia nawiązał Izajasz, wspominając o cierpieniach i śmierci sługi Jachwe i pisze, nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony. A Jan Chrzciciel, gdy zobaczył Jezusa, powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To wydarzenie mówi, że podczas mszy świętej Chrystus wyzwala nas z niewoli grzechu. A Jego krew chroni nas od śmierci wiecznej. Właśnie ten baranek zabity i ta krew, którą pomazali ludzie od i progi swoich domów sprawiła, że ocaleli. I to jest zapowiedź tego, że będzie kiedyś taka rzeczywistość, w której będziecie uczestniczyć. Ona was będzie bronić od śmierci wiecznej. Ona będzie dawać wam życie, będzie was ratować, będzie was wyzwalać z wszelkiej niewoli. Na pewno takim wydarzeniem zapowiadającym Eucharystię jest manna. Dalej czytamy w Księdze Wyjścia. Naród wędruje do ziemi obiecanej. Napotykają na różne trudności. Czasem brakuje im pożywienia i wtedy Bóg daje im mannę, aby nie pomarli na pustyni. Pan Jezus po cudownym rozmnożeniu chleba mówi Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba wstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja mu dam, jest moje ciało za życie świata. Czyż owa manna nie jest zapowiedzią Komunii Świętej? Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. A więc Komunia Święta jest pokarmem, który nas chroni przed śmiercią wieczną. Ona jest po to, abyśmy przeszli z doczeczności do wieczności mocni, mocni Bogiem. Moi drodzy, jest też inny opis, jakże ważny w Starym Testamencie. Otóż naród zaczyna odczuwać pragnienie. Nie ma wody, są na pustyni. Ale Mojżesz uderza laską i wytryska z niej woda źródlana. Dzięki niej naród doznaje błogosławieństwa. Apostoł narodów święty Paweł nawiązuje do wydarzenia opisanego w Księdze Wyjścia i Księdze Licz i utożsamia skałę z Chrystusem, który niesie błogosławieństwo. On jest dla nas schronieniem, jak ta woda w skale. I to jest też ta mowa w Starym Testamencie przygotowująca ludzi, aby w przyszłości przyjęli Eucharystię, aby przyjęli Chrystusa obecnego podczas każdej mszy świętej. Jakże nie wspomnieć, moi drodzy, o mądrości, która zastawiła stół. To jest tekst z Księgi Przysłów. Mądrość została przedstawiona jako roztropna kobieta, która zbudowała dom, zastawiła stół i zaprosiła na ucztę wszystkich, którzy jej pragną. Tą pełnią mądrości jest Jezus Chrystus, 
a Izydor z Sewili wypowiada zbudował dom kościoła i przygotował stół, ołtarz Eucharystii. Rozesła apostołów, aby zwołali tych, którym brakuje mądrości wszystkie narody świata. Wspomnieć trzeba jeszcze o księdza Ko Kocheleta, który wzywa do jedzenia i picia nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Nie ma nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby karmił się ciałem Chrystusa, krwią Jego i doznawał prawdziwej duchowej radości. Moi drodzy, Eucharystia to rzeczywistość o wyjątkowej tajemnicy, na którą zaprasza Chrystus swoich wyznawców. Dlatego tak ważne jest, byśmy na tyle, na ile możemy pojąć, przeżywali mszę świętą jako tajemnicę nas, e, naszego zbawienia. Pewien kapłan mówił, że ludzie wchodzą na mszę świętą i wychodzą, ale nic w ich życiu się nie zmienia, ponieważ niczego tam nie zostawiają. Zabierają swe troski z, powr z powrotem do domu. Tymczasem trzeba je zostawić i uwierzyć, że Chrystus wkracza w to, co było bólem, naszym cierpieniem, wraca, wkracza z nowym życiem. Odważyłem się i w taki sposób pozbyłem się uprzedzeń do niektórych osób w pracy, złości na sąsiadów, strachu przed odpowiedzialnością za innych, bólu zadanego przez najbliższych. Tak pisze składający to świadectwo. Każda Eucharystia była nowym przeżyciem. Wracałam silniejsza w dobrym humorze. Piszę w czasie przeszłym, bo w obecnej chwili nic nie czuję. Nie czuję żadnych słodkości. Pozostała mi tylko łaska wiary i doświadczenie owoców dobrze przeżytych mszy świętych. Teraz wiem, że nie jest istotne, czy coś czuję i przeżywam na mszy świętej, czy nie. Nie jest istotne, czy kapłan mówi ciekawe kazanie, czy nie bardzo. Ważna jest moja na niej obecność. Nie ja jestem najważniejsze moje wrażenia, lecz Bóg, który mnie zaprasza, by mnie zawsze czymś obdarować. W końcu Eucharystia to wspólny z Jezusem posiłek. On chce, bym stała od stołu silniejsza, spokojniejsza, i pełna wybaczenia, otwarta na innych, gotowych do służby, czymkolwiek ona była. Jezus poprzez komunię świętą uzdalnia mnie wciąż na nowo do posługiwania w miłości i wolności. Wejdź na Eucharystię, gdyż świat bez niej zagraża Twojemu życiu i zdrowiu Twojej duszy. Kochani, w tej drugiej nauce pasyjnej zatrzymaliśmy się nad tym, jak ważna jest w naszym życiu Eucharystia. Jak to Pan Bóg przygotowywał ludzi już przez wydarzenia Starego Testamentu, aby nam było, łatwiej było zrozumieć to, co dokonuje się teraz. Na ołtarzu, przez posługę kapłana, którego Bóg wybrał i konsekrował. Po tym dzisiejszym spotkaniu prośmy Pana Jezusa o łaskę, aby nam Pozwolił bardziej się rozkochać w adoracji. Właśnie jest nauki, słyszymy, są głoszone w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Właśnie to dlatego ta druga nauka jest wygłoszona w bliskości tabernakulum, bo święty Andrzej przede wszystkim był człowiekiem adoracji. Kiedy oddał się w ręce Matki Bożej, Ponieważ jako nowicjusz przeżywał kłopoty, ona zaprowadziła go do Jezusa. Pokazała mu tabernakulu i wtedy zrozumiał, że aby być dobrym kapłanem, zakonnikiem, musi poświęcać wiele czasu przed tabernakulu. Jeśli został tak wielkim świętym, to dlatego, że uwierzył, 
że dzięki adoracji sam się przemieni i sam wiele zrozumie. To jest też pewna nauka i dla nas. Rozkochajmy się adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziękować należy Panu Bogu, że w wielu świątyniach naszej archidiecezji przemyskiej kapłani w czwartek wystawiają Najświętszy Sakrament. W wielu miastach są wieczyste adoracje. Zwracam się do was wszystkich, którzy teraz słuchacie, którzy nas oglądacie, że to, są czas, to jest czas błogosławiony, kiedy przyjdziesz do Jezusa, kiedy zegniesz przed Nim kolana, a Pan Jezus da ci później zrozumieć, czym jest msza święta i na pewno wzbudzi pragnienie, aby nie tylko być uczestnikiem mszy świętej, ale aby karmić się Jego ciałem i poić Jego krwią. Oby tak się stało. Wyproś nam to, święty Andrzeju Bobolo. Amen.